അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹമത്തുല്ലാഹി വബറക്കാത്തു ഇന്ന് അലഹമില്ല വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അല റസൂലമീൻ വല ആലിഹി വ അസ്ഹാബിഹി അജ്മീൻ അമ്മാബാദ് സ്നേഹാദരണീയരായ സത്യവിശ്വാസി വിശ്വാസിനി സുഹൃത്തുക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ റമദാൻ സന്ദേശം എന്ന ഈ പരിപാടിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ജീവിക്കുന്ന കേരളം ഒട്ടേറെ നവോത്ഥാനം പല രംഗത്തും നേടിയെടുത്തിട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മത സാംസ്കാരിക രംഗത്തൊക്കെ വ്യക്തമായ ധാരണയും കാഴ്ചപ്പാടും മാറ്റങ്ങളും ഇന്ന് കേരളീയ സമൂഹത്തിൽ പ്രത്യേകമായി അടയാളപ്പെടുത്തപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇങ്ങനെയല്ലായിരുന്നു ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടിമകളായി ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിശ്വാസി സമൂഹത്തിൽ ഒട്ടേറെ തെറ്റിദ്ധാരണകളും ഒട്ടേറെ ഇസ്ലാമിലില്ലാത്ത വിശ്വാസങ്ങളും കേരളീയ സമൂഹത്തിലെ മുസ്ലിം സമൂഹത്തെ സ്വാധീനിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് മുൻകാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആളുകൾക്ക് എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കുക സ്ത്രീകൾ ഒരിക്കലും എഴുത്തും വായനയും പഠിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് ഫത്വ കൊടുത്ത ഒരു പുരോഹിത വർഗം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു സ്ത്രീകളെങ്ങാനും എഴുത്തും വായനയും പഠിച്ചാൽ അവർ മറ്റുള്ള ആളുകൾക്ക് വേണ്ടാത്ത ചില എഴുത്തുകൾ എഴുതും എന്ന് പറയുന്നതു മുതൽ സ്ത്രീകൾ പുരുഷന്റെ ഭോഗവസ്തുവാണെന്നും നാലു ചുമരുകൾക്കുള്ളിൽ മാത്രമാണ് അവൾക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമെന്നും ഒരിക്കലും സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കാൻ പാടില്ലാത്ത വിഭാഗമാണെന്നൊക്കെ വ്യാഖ്യാനിച്ചിരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടം കേരളത്തിലുണ്ടായിരുന്നു ഒൻപത് മാസം പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ സ്ത്രീകളെ പള്ളികളിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി പിഞ്ഞാണത്തിൽ നഫീസത്ത് മാല എഴുതിച്ച് കുടിപ്പിച്ച് സുഖപ്രസവം കിട്ടും എന്ന് വിശ്വസിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം മകന്റെ അപസ്മാരം മാറാൻ വേണ്ടി പള്ളിയിലെ ഉസ്താദുമാരും മൗലവിമാരും തങ്ങന്മാരും ഊതിക്കൊടുക്കുന്ന ഏലസുകൾ കെട്ടി സ്വന്തം മക്കൾ കൺമുൻപിൽ വെച്ച് രോഗം മൂർച്ഛിച്ച് മരിക്കുന്നത് കണ്ട ഒരു കേരളീയ വിശ്വാസ സമൂഹം ഈ സമൂഹത്തിലുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ദീനി വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ മദ്രസ അഥവാ ഇസ്ലാമിക ദീനി ചുറ്റുപാടുകൾ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുന്ന മദ്രസ എന്ന സംവിധാനം കേരളക്കരയിൽ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിശ്വാസങ്ങളിലൂടെ ജനങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പുരോഹിത വർഗം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിച്ചത് ജഹന്നം ജഹന്നം എന്ന അറബി വാക്കിന്റെ അർത്ഥം നരകം എന്നാണ് ജഹന്നമിന്റെ അവസാന വാക്ക് മീമായതുകൊണ്ട് മദ്രസയിലെ മീമും ജഹന്നമിന്റെ മീമും ഒന്ന് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുട്ടികൾക്കത് പഠിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്തു പോയി സഹായം ചോദിക്കലൊക്കെ തെറ്റാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നൊരു കാലഘട്ടം തലമുടി വളർത്താൻ കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരായ കുട്ടികൾക്ക് അവകാശമില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ അങ്ങനെ പല നിലക്കും വ്യാജ സിദ്ധന്മാരും അടിച്ചറക്കൽ ചികിത്സകരും കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികളെയും പെൺമക്കളെയും ചൂഷണം ചെയ്തിരുന്ന ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അതല്ല ഇസ്ലാം എന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ട ചില യുവാക്കളായ പണ്ഡിതന്മാർ അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചു യഥാർത്ഥ മതത്തെ സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ വക്കം മൗലവിയെപ്പോലെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുർ റഹ്മാൻ സാഹിബിനെ പോലെ അലവി മൗലവിയെപ്പോലെ അബാനി മൗലവിയെപ്പോലെ എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയെപ്പോലെ ത്യാഗം സഹിച്ച പണ്ഡിത വര്യന്മാർ യഥാർത്ഥ ദീനിന്റെ കാതലായ നന്മയുടെ വശം കേരളീയ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് ബോധ്യപ്പെടുത്തി കൊടുത്തപ്പോഴായിരുന്നു ഒട്ടനവധി അന്ധവിശ്വാസങ്ങളും അനാചാരങ്ങളും കേരളത്തിൽ നിന്നും മാറിപ്പോയത് 
പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാനിത് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ള കാരണം ഒരു ജനതയും ഒരു വ്യക്തിയും മാറണമെങ്കിൽ പഠനം അത്യാവശ്യമാണ് പാരമ്പര്യം പറഞ്ഞ് കാലു വജദിന ആബാന എൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ അങ്ങനെയായിരുന്നു എൻ്റെ വാപ്പയും വാപ്പൻ്റെ വാപ്പയും കാക്ക കാരണവന്മാരും ഉമ്മയുമൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ വാക്ക് കേട്ടാൽ വാപ്പയും വാപ്പൻ്റെ വാപ്പയും ഉമ്മയുമൊക്കെ നരകത്തിലാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ നരകം മതി എന്ന് വാശി കാണിക്കുന്ന ഒരു തരം പിടിവാശിയോടുകൂടി തർക്കിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിലൂടെ അള്ളാഹു ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന ഒന്നാമത്തെ വചനം ഇക്കുറ നീ വായിക്കണം നിന്റെ ബുദ്ധി നീ ഒരാൾക്കും പണയപ്പെടുത്താൻ പാടില്ല നിനക്ക് അള്ളാഹു തന്ന ചിന്താശേഷിയെ കൊണ്ട് യഥാർത്ഥ മതത്തെ നീ കണ്ടെത്തണം ആ മതം കണ്ടെത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു നിന്റെ പരിശ്രമമെങ്കിൽ മൻ സലക്ക തൊരീക്കൻ എൽത്തമിസ്ഫീഹിമ ആ അറിവിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നീ ത്യാഗം ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ പഠിക്കുന്നതെങ്കിൽ വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിനക്കല്ലാഹു സ്വർഗത്തിലേക്കുള്ള വഴി എളുപ്പമാക്കി തരും എന്നാണ് മഹാനായ പ്രവാചകൻ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ പഠിപ്പിച്ചത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അറിവുകൾ അവസാനിക്കുന്നില്ല റമലാനിന്റെ മുപ്പതാമത്തെ ദിനത്തോടുകൂടി റമലാൻ സന്ദേശം എന്ന പരിപാടികൾ അവസാനിച്ചാലും അറിവ് നേടൽ നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും ബാധ്യതയാണ് അറിവ് നേടുമ്പോൾ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇരുട്ടിനെ വകമാറ്റി വെളിച്ചം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ തൊലബൽ ഇൽമു ഫരീലത്തുൻ അലാ കുല്ലി മുസ്ലിമിൻ വ മുസ്ലിമത്തിൻ അറിവ് അന്വേഷിക്കുക കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളത് ഓരോ വിശ്വാസിയുടെയും വിശ്വാസിനിയുടെയും ബാധ്യതയാണ് റമലാൻ വിട പറയുന്നതോടുകൂടി കേൾവിയും സംസാരവും വായനയും അവസാനിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഇസ്ലാമിൻ്റെ തനതായ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ അൽമനാറുകൾ വിചിന്തനങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാതലായ യഥാർത്ഥ മതത്തെ സമൂഹത്തിന് അറിയിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വക്കം മൗലവിയുടെയും മുഹമ്മദ് അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെയും അമാനി മൗലവിയുടെയും എ പി അബ്ദുൽ ഖാദർ മൗലവിയുടെയും പാരമ്പര്യമുള്ള ആ മഹത്തായ സന്ദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി വായിക്കാൻ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം അറിവ് നേടണം അൽ ജഹ്ലു മഹാനായ ഉമർ റതി അള്ളാഹു അൻഹു പഠിപ്പിച്ചതുപോലെ അറിവ് കേട് വഴി തെറ്റിയൊരു വാഹനമാണ് നിങ്ങളതിൽ കയറിയാൽ അത് നിങ്ങളെ തെറ്റായ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കും നിങ്ങളതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടിയാൽ നിങ്ങളതിൽ പിടുത്തം കിട്ടാതെ പിടിവിട്ട് വീഴും അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ അറിവുകൾ ഇനിയും നേടുക ഇക്കഴിഞ്ഞ പത്ത് ഇരുപത്തിയെട്ട് ദിവസങ്ങളോളം സതുദ്ദേശത്തോടുകൂടി റമലാൻ സന്ദേശം നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ച ആളാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഒരിടം മാത്രം ഇനി അങ്ങോട്ടും പരിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുന്ന ഇനിയുള്ള ഓരോ ദിവസങ്ങളും നമുക്ക് മാറാനും തിരുത്താനുമുള്ള അവസരങ്ങളാണെങ്കിൽ കേൾക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും അറിയിച്ചു തന്നവരെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം നാളെ റബ്ബിൻ്റെ സ്വർഗീയ പൂങ്കാവനത്തിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടാൻ ഈ എളിയവനെയും നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം ആരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്കാണ് സ്വീകാര്യത എന്ന് അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ അറിയൂ ഒരു വാക്കുകൂടി അറിവാണ് ആ അറിവാണ് നമ്മളെ ഉയർച്ചയിലെത്തിക്കുന്നതും അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മളെ ചെളിക്കുണ്ടിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും മുൻഗാമികളായ ആളുകൾ ത്യാഗം സഹിച്ച് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയ ആ സന്ദേശം ഒരു കെടാ വിളക്ക് പോലെ നമ്മളുടെ കൈകളിൽ എന്തി ജീവിതത്തെയും സംസ്കാരത്തെയും വിശ്വാസത്തെയും സമൂലമായ പഠനത്തിനും വിശകലനത്തിനും തയ്യാറാക്കി മുൻപോട്ടു പോയാൽ സത്യം കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ